வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்னோட சேனலில் இதுக்கு முந்தின பிளவுஸுக்குள்ள சிலீவை தான் நாம் இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இது ஒரு ஷார்ட்டான ஸ்லீவ் அந்த ஸ்லீவுக்கு நான் எப்படி கட் பண்ணுவோனோ அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு கீழே பேப்பர் கேன்வாஸில் அதே அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ கீழே இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த இடத்துலேருந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவோட உயரம் வந்து நான் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு இந்த ஷார்ட்டான ஸ்லீவ் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் லைட்டாக இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸோட சேர்ந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸில் நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஸ்லீவுக்கு தான் நான் இதில் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் வே சேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் பசை பகுதி ஒன்றோட ஒன்று படுற மாதிரி ரெண்டு பேப்பர் கேன்வாஸை இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுட்டு நீங்கள் லைன் போடுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த மாடல் வரும் இப்போ அந்த ஸ்லீவுக்கு சைடில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு அதிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சை ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கணும் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அப்படியே அந்த லைனை கொஞ்சம் அந்த மேலே கொண்டு இந்த மாதிரி விளைவாக நம்ம விடலாம் இப்போ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த விளைவை நம்ம பண்ணணும் இப்போ அந்த சென்டரில் இருந்து இந்த விளைவு நமக்கு எந்த இடத்துக்கு வருதுங்கிறத பார்ப்போம் இது சென்டர் பகுதியிலேருந்து நாலரை இன்ச்சில் இந்த லைனை நான் கொண்டு நான் முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ அதிலேருந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த விளைவை நீங்கள் கொண்டு முடிங்க அதுக்கு சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம வரைஞ்சி விட்ட பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பீஸ் எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் உள்ளத நம்பர் ஒன்றுன்னு நான் போடுறேன் இது உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வைங்க நம்பர் டூ இது நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் இப்போ நம்பர் டூவும் நம்பர் த்ரீயும் ஒரு கலர் நம்பர் ஒன்றும் நம்பர் ஃபோரும் ஒரே கலரில் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இப்போ பசை பகுதி கிளாத்தில் படுற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி அயன் பண்ணுங்கள் இன்னும் ரெண்டு பீஸை பிங்க் கலரில் அயன் பண்ணி வைக்கலாம் அயன் பண்ணிவிட்டு வெளிப்பக்கம் மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி வைங்க இப்போ இந்த ஸ்லீவில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்குது இப்போ இந்த சிலிவுக்கு கீழே காலிஞ்ச அளவு அந்த கிளாத்தை விட்டுட்டு நான் ஜாயின் ஆக்குறேன் லைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த கிளாத்தை அப்படியே நீங்கள் திருப்பி எடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு சுற்றி நம்ம அந்த கிளாத்தை வந்து ஜாயின் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ ஜாயின் ஆக்கி வச்சதுக்கப்புறம் இது பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ஒன்னே கால் இன்ச் அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சைடாக மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு பீஸாக நம்ம வைக்கணும் சென்டரில் வந்து தனியாக அந்த பீஸை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் 
சென்டர் வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பீஸ் அந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் கரெக்டாக அந்த சென்டர்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கும் அந்த கிராஸ் பீஸ் இருக்கிற மாதிரி தச்சு விடுங்க இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துருங்க இப்போது தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த இடத்துல த்ரெட்டை வச்சு அப்படியே கவர் பண்ணும்போது த்ரெட் பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டபுள் ஃபுட்லேயே நம்ம தைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் தனியாக பைப்பிங் வந்து கிளாத்தில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிக்கிட்டு தைக்கிறதா இருந்தால் அது சிங்கிள் ஃபுட்டில் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இந்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் டபுள் ஃபுட்லே தச்சு விடலாம் கொஞ்சம் அந்த பீஸை வந்து அடியில் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு சென்டர்லேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் இப்போ இதுக்கும் நம்ம த்ரெட்டு வச்சு பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தைக்கிறதுக்கு ஒரு பீஸு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் த்ரெட்டை வச்சு நம்ம பைப்பிங் பண்ணினதுக்கப்புறம் அடுத்த பீஸு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி பைப்பிங் பண்ணணும் இந்த மெத்தடில் தைக்கும் போது அந்த சென்டரில் வந்து அந்த கட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக நம்ம வைக்கும்போது அந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா வருது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் உள்ளது கொஞ்சம் கிளாத் இருக்குது ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ அந்த தையல் போட்டதுக்கப்புறம் சென்டரில் ரெண்டு பீஸும் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தும் நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது இப்போ இந்த வளைவான பாகத்தில் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க எல்லா பீஸுக்குமே ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம கட் பண்ணால் போதும் இப்போ வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு மடித்து ரெண்டு சைட்லேயுமே தச்சு விடலாம் அதே மாதிரி அந்த நாலு பீஸுக்குமே அந்த மெத்தடில் நீங்கள் தச்சு வைங்க எல்லா பீஸுமே நான் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து நான் அந்த ப்ளூ கலர் பீஸை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் சைடில் இருந்து நம்ம அந்த பீஸை வந்து கரெக்டாக வைக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த சென்டரில் அந்த பீஸ் வந்து எந்த இடத்துல அந்த மேலே வருதோ அதை கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ இதில் ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம அந்த பிங்க் கலரை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ரெண்டு பீஸும் இந்த மாதிரி சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க அடுத்ததான் நம்ம பிங்க் கலர் வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டில் பிங்க் கலரை நம்ம ப்ளூ கலருக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ அடுத்த பீஸை பிங்க் கலருக்கு நேராக வச்சு ஒன்றோடு ஒன்று அந்த சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் இப்போ நாலு பீஸுமே ஒரே இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி சென்டரில் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் வந்து ஒன்றே கால் இன்ச் ஆகலாம் உள்ள கிராஸ் பீஸு ரெண்டாக மடித்து நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த பைப்பிங் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட்டோட அளவுக்கு கம்மியாக இருந்தாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் உங்களுக்கு மூணு பீஸ் தேவைப்படும் ஒரு பீஸை நம்ம ரெண்டாக ம கட் பண்ணணும் ஒரு பீஸை வந்து சின்னதாக நான் ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பீஸை இந்த மாதிரி வளைவாக நீங்கள் வளைச்சு வைங்க ரெண்டு பீஸையுமே இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் சேர்ந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணி வைங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ரெண்டு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் அந்த பீஸுக்கு வெளிப்பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அந்த வளைவாக உள்ள பீஸுக்கு வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆகுங்க கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை இந்த மாதிரி 
கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பைப்பிங் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் நான் அந்த கீழே இருந்து தைக்கிறேன் அப்படியே இது சென்டர் பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம இந்த ப்ளூ கலருக்கு சைடில் கொண்டு முடிகிற மாதிரி இந்த பீஸை ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் அடுத்ததான் நம்ம சென்டரில் இந்த பீஸை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த பீஸை நீங்கள் சென்டர்லேயே அப்படி கொண்டு விட்டுருங்க இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ அடுத்ததான் பிங்க்கு மேலே வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இது அப்படியே பிங்க் கலருக்கு வெளி பக்கமாக அப்படியே கொண்டு முடிச்சுருங்க இப்போ இதில் மூணு பீஸும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இந்த பீஸில் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் இப்போ இது ஒரு பிளைனான பெரிய சைஸ் பட்டன் இப்போ இந்த பட்டனை இந்த மாதிரி ப்ளவுஸோட கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே சுற்றி நல்லா டைட்டாக இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க இந்த கிளாத்தெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் அடிப்பக்கத்தில் நீங்கள் அந்த நீடில் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் உள்ள ஹோல் நாலு ஹோல் இருந்தது இப்போ இதில் நம்ம கோல்டு கலரில் பீட்ஸ் வந்து ஒரு நாலு பீட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு விட்டோம்னா இந்த பட்டன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நாலுமே நம்ம தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நீங்கள் இந்த சென்டரில் வச்சுட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ கீழே கொண்டு முடிச்சு போட்டு எடுத்துருங்க இப்போ சூப்பராக நமக்கு அந்த ப்ளவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் இந்த ஸ்லீவ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸுக்கு தான் உங்களுக்கு நீங்கள் போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இதே மாடலில் நீங்கள் வேறு தனி கோல்டு கலரே நீங்கள் அதில் செட் பண்ணி அந்த பைப்பிங் எல்லாமே நீங்கள் வேறு கலரில் பண்ணி அந்த மாதிரி வேறு மாடல் ப்ளவுஸுக்காக இருந்தாலும் இந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங